Nessuno può datare con precisione l'apparizione del caffè. Sapere con esattezza quando l'aroma di questa bevanda abbia iniziato a diffondersi tra strade polverose e villaggi è un'autentica impresa. Di sicuro gli arbusti della coffea arabica arrivano dall'Africa, più precisamente dall'Etiopia. I popoli di questo paese conoscono il caffè da oltre cinque secoli ed hanno avuto tutto il tempo necessario per sperimentare ogni forma di consumo, per arrivare fino alla bevanda che attualmente conosciamo ed apprezziamo. Sono molte le storie e le leggende legate al primo utilizzo del caffè. Un po' tutte le fonti amano citare la leggenda del pastorello Caldi, ambientata in Etiopia nel 400 a.C. Il ragazzino notò che le sue caprette erano molto eccitate dopo aver mangiato delle bacche selvatiche. Ne provò qualcuna e subito avvertì un'esplosione di energia e forza. Un monaco di passaggio, incuriosito dalla vitalità del piccolo Caldi, decise di assaggiare quella bacca rossa. Improvvisamente anche lui si sentì padrone di tutti i suoi sensi, vigile al punto da non riuscire a prendere sonno, sveglio e concentrato per svolgere le sue preghiere fino al tramonto. Così il monaco trasmise il segreto del caffè ai confratelli e ben presto a tutti i monaci dell'Etiopia. Leggenda a parte, la bevanda nera è divenuta pian piano la bevanda ufficiale dell'Islam. Per molti secoli il caffè è stato mangiato e non bevuto. Le sue bacche erano assunte sia intere che sminuzzate e mescolate al ghi, burro chiarificato. Una pratica accompagnata da preghiere e meditazioni ancora in uso nelle terre remote delle province di Caffa e Sidamo. Nel tardo ottocento, grazie agli scambi commerciali tra Occidente e le civiltà arabe, si diffonde l'uso dei chicchi tostati e il caffè viene apprezzato anche da comunità non islamiche. Soprattutto dopo aver superato i divieti della chiesa ortodossa etiope che riteneva l'infuso pericoloso e immorale per i suoi fedeli. Negli sperduti villaggi dell'Etiopia sono le donne ad essere protagoniste delle fasi di lavorazione del caffè. Gestiscono con cura e maestria l'essiccazione delle bacche, la frantumazione delle bucce nel mortaio, la setacciatura. Fin quando i chicchi, tostati e frantumati, danno origine alla preziosa miscela destinata alla preparazione dell'infuso per l'intera comunità. Quando si pensa all'Etiopia, si pensa quasi sempre ad un paese povero e desertico, in preda alla fame e alla guerra. Si dimentica però che questa nazione ha una storia e una cultura tra le più affascinanti dell'Africa orientale, un incredibile mosaico di razze ed etnie, unite dalla grande passione per la bevanda nera. <totipo> 